。凡然，这束花我是是我特意为你挑的，每一朵都代表了我对你的情谊。情谊，你变成现在这样，你让我怎么再相信你啊？千万别离开我，可以吗？你走开！我真的很感谢你以前对我的照顾，但是现在你一次又一次失踪，变成现在这样子，你让我怎么再相信你啊？人呢？老板，他在海边，去堵住他。我保证，我这次绝对不离开你了，然然。我错了，我知道。放开我！我保证，我再不离开你。放开！然然，然然，然然，相信我，再相信我一次，然然。大斌哥，哎呀，曹大哥，你还劳烦您老人家亲自来一趟。你都说我老人家了，我跑不动了啊！你躲了半个多月，原来跑到这里来潇洒。哪儿啊？我这不是给您筹钱去了吗？筹钱？哎呀，到海边来筹钱呢？居然还有心情带个美女跑到沙滩来玩？快点还钱！钱。钱在家呢<笑>，在家，你倒是白痴啊！少说废话，快点还钱，我给您取下，现在就取下。你好，这是您的小车啊，谢谢。哎，那你来啦，小七，三杯伏特胖子，一杯莫吉托。好嘞，辛苦了，亲爱的干嘛的？嗯、呃，我我找曹亮，在这等着。强哥，强哥，最后一次啊，干嘛？又要借钱了？上次借的钱你都还没还，老大刚才还在问我，不借。强哥，大家都是老熟人了，帮帮忙嘛。你知不知道，大逼哥正派人到处找你，你还敢露面啊？知道，所以我想赶快赚点钱，好早点把钱还给大逼哥嘛。强哥，曹亮，你女朋友找你，你看看，人都找到这里来了。啊！你还不快走？快走啦！你怎么找到这儿来了？把钱还我！什么钱、啊
，我放在床头柜，白色幸福的一万五千块钱快还给我，是不是你拿走的？啊，那是我交服装夜校学费钱，你快点还给我。今儿手气不好，没了。曹亮，到底有没有人信任、啊、你？那是我辛辛苦苦攒的钱，是我的学费，是我的梦想。你怎么能这么随意糟蹋了？你干嘛？我哪是糟蹋了？我那也是拿钱生钱啊。大不了以后赚点钱还给你嘛。你什么时候还过我呀？哎，好了，咱们俩什么关系嘛？用得着这样吗？你别着急，我马上来啊！谁在派出所？是新人。不着急，不着急，来，我跟你一块去。哎，这个曹亮太不是东西了，自己惹完事儿，居然把你丢下就跑了。大姐，好了好了，不哭了啊！在那种地方待了一晚上，肯定累坏了。赶紧回家洗个澡，好好睡一觉。嗯，大姐，这个事情能不要告诉妈妈还有奶奶呀、啊？放心吧，大姐心里有数。哎，大春，我刚从新加坡回来，你有没有帮我约老同学？<笑>哎，大哥，你就甭给我逗闷子了。你不就是想打听新然的下落吗？啊？没错。我就是想欣然亲口告诉我，他不爱我了，这样我才会死心。诺，有些话我还真不知道该怎么跟你说。怎么？你知道什么？我曾经吧，我好像是在一间酒吧我见过他。什么？十二号杨欣然到二号诊室。许诺，你听我说，啊，哥们说句真心话，三年了，什么都有可能变，更何况一个人呢？你说是吧？你在哪个酒吧见到他了？我我我真的不确定是哪间酒吧。那你现在带我去。你冷静点行不行？不行。不是，那你现在停车。行行行行行，停停停停停停停停停。行了，哎，徐哥，你们先做好准备，我现在路上有点堵车。新店的开幕呢，我已经通知了各大媒体了。嗯，好，那一会儿见。
。那我不回来，我还能去哪儿啊？你上次那样，你还有脸回来是不是？哎呀，你又不是不知道，让他们抓着我，我不就死定了吗？啊，对了，我还没吃早饭呢，给我点钱呗。你还要找我要钱呢？我给过你多少钱，你自己不知道啊？我每个月就赚那么点钱，这儿的房租、水电费全部都是我交的。你每次一百两百找我要，我现在哪还有钱给你啊？哎呀，算那么清楚干嘛呀？多伤感情啊！谁要跟你谈感情啊？伤害我多少次？你还有脸说？然然，然然。在医院住着多好呢！你说，你说，往家跑，放着这大医院不住。西哥，你能不能别说了？你让我休息会儿，一个人安静点。行，您先休着啊，休息，休休休着啊。哎，徐可，怎么了？啊，诺，救我啊！救命啊！徐可，你怎么了？发生了什么事儿、啊？小子，半小时以内带一万块钱现金到四盖酒吧二零幺号包房。不是不是，你你是谁呀、啊？徐可在哪儿呢？喂，喂，怎么了，徐诺？这徐可不知道在哪儿惹了什么人。你说都这么晚了，我去哪儿拿那么多钱呀？多少钱？一万，走，我给你取去。站好了。我告诉你，你要是敢掉一个酒瓶，看我怎么收拾你。这位大哥，这是一万块钱。您能不能放了我喝？数就不用数了，来，拿去买糖吃。谢谢大飞哥。这是你学位，记住了，也不看看你泡的谁的妞。走走，是是是是。这位大哥，我现在能带他走了吗？哎，滚吧，滚滚滚滚滚吧。啊，谢谢，谢谢大哥。还不快走。对不起。美美女，不要走，不要走！啊，今天呢，大哥很开心，跟大哥喝一杯好不好？对不起啊，大明哥，我我真的不会喝酒。哎，小妹，我们大哥平时的话可不和别人喝酒。那这样吧，换个方式来玩一下，你帮我喝一杯，我就免你一天的利息，好不好？这,这个我。小妹，今儿你可走运了啊！大逼哥看上你了，是你的福气呀、啊。我我真的不是不领情，但但是我喝酒过敏，所以我不能喝，真对不起啊。这杯酒我替他喝。许东，又是你啊！哈哈。你和你那什么哥哥还都是情种啊，不过品味不一样啊。大逼哥，他真的不能喝酒
，那我呢，又不能扫了您的酒兴，我还有几分酒量。嗯，这样吧，我陪您多喝几杯。好，你有酒量啊？我们这个房间里有八个人，你每人一杯，没事的话，我免你小情人喝，还有免你小情人一天的利息，请中。够意思了吧？哎，没问题。喂，你疯了？放心吧，没事。大毕哥，这第一杯我先敬您别再来找我了，你干嘛还要来纠缠我？因为你是有心人。我真的求你了，我已经不是以前的那个我了。心人，我知道，我知道，在你身上肯定发生了很多很多的事情。我也知道，你一定有你自己的苦衷。可是你可以把这一些东西都告诉我，我们俩一起去分担，一起去解决就行了。我能改变什么呀？三年的时间，三年的时间，可以到了。你为什么一定要这么绝情？我好不容易习惯了没有你的生活，你为什么要在这个时候出现呢？因为我爱你，因为我不甘心，因为这三年里日日夜夜我都在想着你，我必须要找回我们曾经拥有的一切。如果，如果不是当初我离开，我们俩也不会变成现在这个样子。是人生没有如果，只有结果。谢谢你，谢谢你还惦记着我。但是，但是真的我们回不去了。是我辜负了我们的感情，是我对不起你。我真的不求你原谅，我只希望你能忘记我。忘记过去的我，忘记现在的我，好吧？欣然，欣然，来来来。多喝一点、啊。
。欣然，你现在已经不欠他什么了，所以你没必要再委屈自己去讨好他们。你不是说过尊重我的决定，不再干涉我的事情了吗？是。我以为，虽然我们已经分手了，但是我们没必要成为彻彻底底的陌生人。不管是站在老朋友的立场，还是新同事的角度，我都不想你受到一点点的伤害。你觉得这样没有在伤害我吗？你恰恰伤害我自尊，你知道吗？对不起，我没想那么多。钱，我会尽快还给你的。我不想欠你什么。欣然这不是欣然的高中同学曹亮吗？他怎么来了？你要干什么呀你？干什么呀？你不是要分手吗？好，我成全你，拿分手费来。曹亮，你还要跟我谈钱是不是？你到底有没有廉耻啊你？你失业这半年多。家里所有的开销都是我一个人在承担，你呢？你在干什么呀？你每天都是赌，赌输的钱都是我在替你还。我们俩在一起两年了吧？你为我做过些什么呀？你还有脸说这些是不是？到底要不要脸啊你？欣然，怎么回事？哼，我说呢，原来是老情人回来了。怪不得这么着急要甩了我呢！哦，你不知道啊？我们俩在一起已经两年了，他没告诉你吗？别说了，我们回家，我们回家。为什么呀？心疼了，怕他受不了这个刺激啊！你别说了，我。我偏要告诉他，知道我为什么跟他在一起吗？因为我救了他的命。当年他被人强奸，是我救了他的命。要不是我，他早就死八百回了。你别说了，你给我住嘴！为什么？我偏要说。我告诉你，我现在玩腻了。你要不嫌弃，拿去啊！怎么了？怎么了？你给我放他！啊！说是人话吗？曹亮啊！我给你叫滚开！滚开！有你这样的心眼的吗？啊！说是人话吗？你啊！你想怎么样？你现在跑这抓孙子来了啊？当初你跑哪去了？当初他被强奸的时候你在哪儿呢？你在新加坡呢？现在给我这装大一波狼，门都没有！欣然，你告诉我，你告诉我他说的都不是真的。这就是我一直躲避你的原因。你现在知道了吧？妈。亮亮，妈，累了吧？多吃点儿。累都不累，就咱们娘俩呀。对啊。是，然人不在呀，然人回娘家了。这，什么时候回来呀？不知道，他没说。没说呀。妈，你快吃。嗯。瘦了，谁说的？念给我听听，念给我听听，杨欣然。怀孕
？三十二天。回来了就好，把那些过去不开心的事儿都扔了，再也不提了。这个家呀，就是你的避风港，孩子。往后在外边他受了什么委屈，你说出来。就是，然然，这以后啊，你要是在外面受了什么委屈的话，就告诉我们。人家说这三个女人一台戏，我们杨家可是五个女人呢。到时候让他看戏啊，就让他给忙死啊！这丫头又下手霸道。今天的水果来了，大家吃水果。哎，奶奶，哎呀，大姐，快拉屎，有虫啊！二虫给你怎么了？哎呀，好恶心！怎么了？哎呀，没事吧？二姨，你是不是肚子里有宝宝了？啊？啊？你小孩瞎说啥呢？我没有瞎说啊。中午我和小姨一起吃饭的时候，小姨吐了很久，妈妈就说小姨肚子里有宝宝了。卡卡，你你妈？不知道，我真不知道。哪有说这女的怀了孕不第一时间告诉自己男人的？我哪知道？也好，这一怀上了，老曹家三代单传，这说不定我能保上个大孙子。这是几月份？今年？妈，你这想的也太远了吧？这远什么？这眼巴前的事儿，有种就不愁长。关键我还没准备好呢。现在开始准备也不晚呢。晚了，晚什么晚？我跟然然已经分手了。分什么手？他不就是回他妈那儿去了吗？分手了才回他妈那儿去的吗？你什么都不跟我说，你你这孩子你就成天你气我，什么不跟我说什么？这个分手分手分手，明天给我追回来。怀了孕了，分手。我要早知道。你出去租房子会有这种后果，我就……你真要气死我是不是？杨欣然，我告诉你，你明天就给我上医院。妈，不行，这孩子是我亲生骨肉，他是无辜的，我狠不下这个心啊，妈。你以为生孩子这么轻率吗？啊，你跟曹亮已经分手了，你想过后果吗？我会单独把孩子养大的。你真想当未婚妈妈啊？你觉得单亲妈妈很容易做事吗？你自己都养不活，你将来怎么把她培养成人呢？你，你怎么这么幼稚呢？你，妈妈，我不求你能原谅我，但是我一定要把这孩子生下来啊！说了不行就不行，杨家不能再有私生女。妈，什么叫做不能够在呀、啊？难道我们以前杨家有个私生女吗？嗨，奶奶这会儿啊，结了婚好些年都怀不上孩子，后来呀、啊，就找了人呢、啊，就抱了一个人家的私生女儿，是抱养了没几天，这刚刚有了感情，人家就上门来把孩子又给抱走了。哎呦，可坑苦了我了，难受了好些日子。奶奶。你这个是别人家生的孩子，跟咱们杨家一点血缘关系都没有，这跟然然的事情，他能一样吗？说了不行就不行啊，这事儿没得商量。妈妈，其实我觉得吧，这事情没那么复杂的，你别站着说话不腰疼，这本来就是嘛。你看，然然，她舍不得这个孩子，这妈妈跟奶奶呢，又不允许她未婚生子。那这多简单的事儿！如果说曹亮他真的不是无药可救，然然对他呢又还有一点感情的话，就让他们结婚嘛，这事儿不就全都解决了吗？既然已经分手，就说明感情方面有问题。那既然有问题，还干嘛勉强在一起呢？强扭的瓜不甜，你这不是
把心里往火坑里推嘛。大姐，这你就不懂了吧？这两个人在一起啊，合久必分，分久必合，这吵吵闹闹，他都是家常便饭。再说了，我就不信这欣然啊，对他一点感情都没有。再说，这曹亮他真的要是从这个头顶坏到这个脚跟的话，咱然然也不可能跟他在一起那么长时间的。你倒好，走了就一了百了了，把那么多麻烦事儿留给我一个人，可我真不知道该怎么面对他，怎么帮他解决这些困难。妈，有没有？心里那结，一直解不开。所以今天你对然然的态度，妈能理解。哎，这么多年了，是我们杨家对不起你，让你受了大委屈。你能忍辱负重。撑到今天已经，已经真的是太不容易了。你看然然嘛，又摊上了这个事儿，要让你做个决断，可确实是太为难你了。妈，你也知道，这么多年了。我一听到“私生子”这三个字，我心口就疼。这么多年，我好不容易接受现实了，可他又遇到这样一个事情，我真是不知道该怎么办。其实，说实话，我是为他着想。你想，他要把那孩子生下来，那这辈子得多难呢？要是以后撑不下去了，那他不就毁了吗？那孩子不就也毁了吗？你担心的这事儿啊，也是妈担心的。这是大事儿，可咱们也得想个法子。这刚才呀、啊。我在哥人的房子里头想啊想，我这就过来跟你商量商量。你说心雨说的那个事儿，能不能行？啊！可太阳，谢谢。哎呦，亲爱的。今天不请假吗？怎么想着回来了？这不是事儿办完以后，刚好路过这儿，就过来看看你们，怎么样，忙不忙？哎呦，你可算想着来了，你知道吗？今天同时少了你和欣然，我是一边工作一边寂寞，结果越工作越寂寞。你俩在啊，我才高兴。杨野，那欣然也请假？可不是嘛，说家里有事儿，请了好几天假。亮亮，给我醒过来！醒醒！哎哎哎哎哎哎！妈，松手，松手！啊，你干嘛呀？坐近点，坐近点。你昨天晚上答应我什么来着？我答应你什么了？睡糊涂了，啊！然然，走啊，跟人道歉去，走。啊，我我道歉去。走啊。妈，道歉没用。我看是你没用。你把你身上的毛病都改掉了，一天到晚吊儿郎当的。
的姑娘哪找啊？哎，家里还有个美车房，人又漂亮，是不是？你们又有了孩子了，为什么不好好往前迈一步，把日子过下去呢？妈，合着你惦记人家产呢、啊？我惦记人家产，我惦记人家产。哎，我就算是惦记人家产，我为谁惦记啊？谁今后跟他过日子去？你跟人家过。得找一个稳定有稳定工作的，家里经济条件好的，也没有什么不好吗？你你是你跟人家过日子，是我跟人家过日子呀？哎，你爸爸要我在天之灵知道你娶这么好一媳妇，你爸爸是不是也能安慰啊？我现在不,不想结婚呢吗？你想什么？你都你这在想什么？你个肚子很大的，你想什么？你干什么呀？你是我亲妈呀，是后妈呀你？后妈，后妈，我说你大的后妈，后妈，妈，你别打了，来人了。妈，然然妈妈跟奶奶来了。嗯，二姐，这么早啊，去美车房吗？嗯，嗯，这美车房啊，到月底了要结算，是谁啊？特别的多。欣然。你这脸色怎么那么差呀？是不是昨天晚上夜宿没睡好啊？没事了，二姐，不用担心我啊。然然，这心事啊，别那么重，这人生什么坎过不去啊？哈，来，你也吃点。家里就我们两个人呢。嗯，大姐呀，送卡卡上学去了，奶奶他们呢？找曹亮谈判去了。有什么？找找曹亮什么？谈判去了。他们找曹亮谈什么判呀，二姐？不会是昨天晚上你说他们当真了吧？哎，这怎么行啊，二姐，你怎么不告诉我呀？那他们走的时候应该把我叫醒才对啊。你们这是怎么了？大姐姐，我闯祸了。苍凉妈，挺冒昧的，我们事先也没打个招呼，就过来了。我看既然来了呢，咱们就直截了当，直接说事儿吧。啊，这这这样好，这样好，其实是不谋而合。我昨天我我才知道，然然属于是算是意外怀孕哈。其实我最早的时候，我看见我然然照片啊，他们俩人好啊，我就喜欢然然这孩子。哎，秀气，这是你你教育了一个好女儿，我我我这辈子我没福分，我没生出个闺女来。呃，我我觉得这件事儿就虽然这秩序有点颠倒了哈，但是呃，既然有了，我我看就就呃就顺水推舟，让两个孩子结成姻缘。接不通啊！哎呀，实在不行，打给曹亮吧。嗯。大姐，既然你已经知道了，就好办了。其实今天我们来，是想问问曹亮，然然怀孕的事，你是怎么打算的？我没什么打算。啊，不是这么大的事儿，你没什么打算啊？大姐，这孩子嘴笨，我替他说。然然，哎，你不是喜欢然然吗？他还是非常心里头深深爱着然然的，这不然也不能让她怀了孕。呃，既然已经这样了，我认为应该抓紧时间。然然这肚子不能等，这个这个是。时间也不能等，这孩子是个敢做敢当的男人，我在他不敢不负责任。大姐，实话跟你说，你儿子和我女儿同居这事儿，要是事先我们知道，是绝对不同意的。可是现在出了这么大的事儿，这么大的后果，我们因为心疼然然，也没办法了。可你看看他现在这个态度，那将来怎么办呢
，我看还是长痛不如短痛，把孩子打了吧。大姐，不行啊，这小猫小狗它都都不能随随便便的，你就不要说这是一条生命。这这这这个主意不不不不好，孩子受罪。你你这这这，我妈跟我奶奶呢？妈，奶奶，你们怎么来了？阿姨，哎，您来了。坐那儿，孩子，坐那儿，姐姐也坐那儿。没眼力见啊！然然，我看着瘦了，比上次。喝口水吧。我你的事儿我听说了，所以我就特意赶过来。阿姨，我知道你要说什么。对。我是有了曹良的孩子，但是我不打算嫁给他。然然，妈，奶奶，妈，你看我没说错吧？你坐着。你，你要不结婚，那孩子怎么办呢？妈，我已经想好了，我可以独自把孩子带大的，真的。要做单亲妈妈，我坚决不同意。然然。妈妈说的对呀、啊，这这这，一个女人做单亲母亲那是非常非常幸福的，这不就很好的教训吗？这是没办法，他爸爸没有了，对吧？我你你你看这孩子吊儿郎当的，当然了，这我我我教育的也有问题哈，这但是，然然你对他什么地方不满意呀、啊？我我我以后，以以以后改正嘛，阿姨。我其实给了他很多次机会了，但是，阿姨你知道吗？自从他被公司裁员之后，就迷上了赌博，这每日每夜的我劝都劝不住。而且，他还欠了一屁股的债，你说我怎么办呢、啊？我虽然有了他的孩子，那不能让这孩子有赌徒爸爸，你说是不是？然然。你说的对，这赌徒爸爸说的有点有点过了，这赌徒那得赌上个上千万，是上上百上百亿，那他这是沾什么都不能沾赌。要不这么着，让他给你写个保证书然然，你看这戒指，这是我跟亮亮他爸爸结婚的时候奶奶送给我的。我就说哪门然然，你要是过了门，阿姨就把这个正事带在你的手上。阿姨，嗯，您这是祖母绿吗？呃，什么绿我倒不知道，反正这个是祖传的。哦，祖传的绿呀、啊。阿姨，要我说吧，这戒指好是好。可是你看，我们然然怀孕了，她这结婚之后不能还租房子住吧？这孩子怎么办呢？这姑娘想的周到，实际上是对的。你说这孩子不能委屈了她是吧？呃，这俩人结婚呢，就就就就就就过日子，就有好多实际的事儿，是吧，奶奶？呃，我是这么考虑，奶奶，我老家呀还有两破房子，不行我就把房子给卖了，让孩子们过上安稳的日子，过小日子那是没问题。还有就是他们年轻。啊，年轻俩人还可以奋斗去嘛？你说的对，大姐，其实房子啊，不是婚姻最主要的理由。对，嗯，婚姻还是应该以感情为基础。不过呢，我们还是要尊重然然。然然，你怎么想啊？阿姨，我在想，你可以多给我点时间吗？我想再考虑考虑。然然，我知道，我以前做了很多错事。对不起，我真的知道我错了。我希望你看在我们过去的情分上，看在我们未出生的孩子的份儿上，再原谅我一次，行吗？然然，曹亮不是写了保证书吗？他妈妈也挺诚心诚意的。妈，我真的要再考虑一下，真的。不是然然，你你看我这这这祖传的这戒指，你你再想想你。再想想。
，妈，哎呀，怎么了？哎呀，哎呀，哎呀哎呀打电话叫救护车呀！快点，妈。医生怎么样了呀？医生，我妈怎么样了？哦，你妈呢？本来就有高血压病史啊，这次是突然严重了。哎，医生，你一定要救救我妈！我妈守寡十几年了，好不容易拉扯我长大，还没过过好日子呢。医生，小伙子，你先别着急、啊，我刚才已经给她打过针了，现在情况已经稳定了，没有生命危险。如果不放心的话，可以留院观察几天。哦，啊，我问一下啊，啊，病人在晕倒之前是不是受了很大的刺激？如果不想让病人再出问题的话，以后要让病人保持一个愉快的心情，千万不能着急。好，好，就这样啊。啊，谢谢你啊，医生。好。妈。来人呐！金无足赤，人无完人呐。曹亮这个人，纵然他有着减半的不是，可是我看他。心地还不坏，刚才他妈那不是晕倒了？你看他这一路上的照顾，觉着还是个孝顺孩子。奶奶呀，这个人就认为，这人只要有孝心，他这身体就是善良的。你看，咱们能不能给他再宽容？奶奶，我现在真的挺犹豫的。我也不是没给过他机会呀、啊，但是他每次都这么辜负我，你说，我还怎么再相信他呀？然然，你那现在非把孩子生下来，可孩子不能没有爸爸呀。所以结婚，我是没有意见的，但是你要当单亲妈妈，我坚决不同意。玉梅啊，要不然，然然要是同意结婚的话。咱们就先让他上咱们那个美车房做点事儿，跟梁师傅他们学点手艺也不错。咱们也好就近的监督他。妈，那是后话，先让然然同意了再说吧。醒了，怎么上这儿来了？啊，这医院这，这这这消毒水的味儿怎么这么呛啊？你晕倒了？我晕倒了。哦，我晕倒了，我在哪儿晕倒了？在然然家。在然然家晕倒了。
。阿姨，我看你恢复这么好啊，我就放心了。阿姨没事。然然，我昨天晚上做梦，我梦见肚子那个小宝贝儿啊，叫我奶奶。这<笑>然然跟妈妈都在这儿呢，你这表个态，这俩人这事儿不就成了吗？大姐是这样的，关于他们俩的婚事啊，我们还是有点条件的。讲条件当然允许了，啊，这么年轻漂亮，我要是这个年龄，我得提一大堆条件。是这样的，第一呢，如果结婚以后，曹亮不能再游手好闲了，所以。我们准备让他到我们家的美抽房来工作，就把他当成一般的员工，你觉得怎么样？好啊，这太好了！这是我，我要不是这岁数，我都想去了。我这<笑>答应啊。第二呢，他写的那个保证书不能当儿戏，结婚以后绝对不能再去赌了。要是再去赌，我们就无条件离婚，孩子归我们杨家的。玉梅大姐，你这个条件提的都是合情合理的，我们亮亮也知道了。你说话呀，这孩子表个态。大姐，你的态度我知道了，那曹亮你呢？妈，我听你的，阿姨，我答应你。<笑>你这么着急去医身体没问题吧？没有问题，在医院那么躺着才有问题呢。然然，你穿上婚纱肯定漂亮，肯定比电影里面那个还漂亮。谢谢阿姨，有时间一定穿给您看。<笑>以后亮亮欺负你，直接告诉我，你看我怎么收拾他。妈，<笑>我说要给你们做那个鸡串啊，那竹签子哪有啊？没在这边。阿姨，那我旁边找找看吧。嗯，好。嗯嗯。找千总，旁边呢。妈，我去趟厕所啊。嗯。你在这等着我啊。嗯嗯。哎，哎，亮亮。哎，亮亮，你去厕所了。这厕所在哪儿啊？你怎么在这儿呢？呃，刚刚没有买到纸巾。哦，那算了，走吧，妈还等着呢。嗯今天怎么这么高兴啊？请我们喝酒？你迟到了啊！对不起，对不起。今天呢，给客户修改设计稿，所以耽误了时间。对不起啊，对不起。没关系，赶得上喝这杯快乐离别酒就行。快乐离别酒，刚调的呀？谁跟谁要离别？我们亲爱的欣然喽。今天呀、啊，是他在这儿最后一天上班了。欣然他怎么了？你自己问他喽。哎，欣然人呢？哎，你主角没来都别动啊！我来啦，永熙。哟，来了。嗯。我为什么突然辞职？这本来就是兼职的工作，也没有想一直做下去。辞职也是早晚的事情。可是你知不知道，就因为你在，所以我好了。反正钱我是会还给你的，到时候找你要账户。这个我真的不知道。但是我不想再拖了。这么彻底的离开，我已经不值得再拥有他
，大姐，大姐，大姐，嗯、啊，你看，啊，哎呀，好漂亮啊！我感觉比刚才那件还好看呢、啊。哎呀，你知道吗？我以前想象你穿婚纱的样子啊，就会特别好看。没想到实际效果比我想象中要好看一百倍呢！谢谢大姐，我也觉得这件挺好看的。然然，答应大姐，一定要幸福，好吗？嗯，你放心好啦。哎，大姐，你看你哭什么呀？虽然我嫁出去了，但是我们在一个城市，以后可以常见面的。对，大姐不好。你结婚这么好的喜事，我应该高兴才是啊！好了，大姐别哭了啊！嗯，哎，你好，哎，我给你拍张照啊、嗯！好，真好看，哎，真好。哎，我说大志啊，哎，咱们不是约下午两点吗？这么早你非得拉着我过来干嘛呀？这时间多了吧，他不打紧，我这不给英子看婚纱吗？<笑>原来你早就是有预谋的，借着工作的名义假公济私是吧？<笑>你知道干嘛说出来呀？这人生嘛，不得多点一石二鸟，一举两得，最后才能一帆风顺，不是？对对对，在你这嘴里啊，什么都是有道理的。走吧，进去。这件也好漂亮，真好看，特别像美人鱼。嘿，哎，这不错呀、啊，很适合英子。我觉得太花哨了，你看这款怎么样？哎呀，大姐，差不多了，我都试多少套了。哎呀，我还没照够呢。好吧，好吧，听你的，来看看，来看一下，怎么样？好看吧？啊，这件还不错哎。是呀，这件也很好。嗯嗯嗯嗯。嗯这件也好看，嗯，欣然，大志，好巧啊！原来。你突然辞职的原因，是因为要结婚啊？嗯。新郎是曹亮。嗯。真没想到你们俩能走到一块儿去，在学校的时候，我觉得他是挺不靠谱的一个。人。他真的能给你一辈子的幸福吗？未来怎么样？谁能确定？但是我现在唯一能够确定的是，我肚子里的孩子不能生下来就没有爸爸。怎么样？很惊讶是不是？现在你该知道的、不该知道的，都已经知道了。这样也好。这样，你就能彻底知道了，现在的我是什么样子，也可以彻底的放弃。当初你离开我，我一直在编个理由，编一个我自己能够平静接受的理由。一段时间以后，我真的以为我自己找到了。我找到了一个又合理，又能够不伤到我自己的理由。我真的以为我自己的心情就平复了。可是现在，在你身上发生的事情跟我这个理由相比起来，又算得了什么？许诺，你别这么说。关于我们的过去，谁都没有错，只是。我们输给了时间和距离。人是要活在现在的嘛，不能一直活在过去。我明白，我真的明白。
其其实我明白与否，又有什么要紧的？不要因为我的存在而给你自己任何的压力。做一个美丽的新娘，也做一个幸福的新娘。祝你幸福。谢谢你。过生日你送我的吗？是吗？忘了。你们干嘛呢？二、啊、是朝你人，好你个狐狸精！哎，你朝哪边去？我骂人这个，我还想问他呢。来，新买的，让我问他了。睡得着，那行，不是不是，咱出去吃点东西，好吗？你一天都没吃东西了，我,我吃不下去。您这是何苦呢？你还说我呢？当时如果你要不是骂的他那么惨，你说他能离家出走吗？他要不离家出走，也不会被人家欺负。也碰不上那个曹亮，更不会跟那个小王八蛋同居。你看，造成今天这个样。妈，这件事情，你念叨我多少年了？我知道，你心疼然然。可你知道我心里的痛苦吗？当年敏霞和杨瑞做出那种事情来。他们一个是我最好的朋友，一个是我的丈夫，他们两个人双双背叛了我。我刚知道的时候，我的心都要碎了。要不是看在雷雷和心雨面上，我真是死的心都有。雨梅呀，你的委屈啊，妈都知道了，是他对不起，我这个当妈的也对不起你。我没教育好儿子，你是个好媳妇儿，你进了杨家的门，是我们老杨家的福气。妈，您别说了，真的，我当年就是念着你对我的好，才没有离开这个家。明霞难产死了以后，也是因为你一直在求我。我才把然然收进了杨家。妈知道
，你当时特别特别的为难。可是你知道，孩子毕竟是无辜的呀。虽然她是个私生女，可她是是咱们杨家的骨肉。你说咱们要不把她抱回家来，就得送到孤儿院。妈不忍心。真的吗？然然，你你你怎么在这儿啊？然然，然然，开开门呐、啊！然然，然然，妈，我来跟他说。然然，你把门开开好不好？妈知道这件事情对你来说太突然了，这么多年我……妈，奶奶，怎么样了？哎呀，你怎么刚回来呀、啊？这然然呢，从昨天到现在一直反锁自己在屋子里头，你怎么叫都不应声啊，也不出来吃东西。妈，妈哎呦，急死奶奶了！你别着急，你别着急，让奶奶跟他说。让我跟他说。然然啊，我是大姐，你把门开开，咱们有话好好说。还不开啊？这不就一把锁吗？直接把门撬开不就行了吗？费那么大劲儿啊、嗯！好，然然，大姐进来了啊。然然，哎，人呢？人呢？哎呀，妈，人，这人呢？是啊。我看看妈妈，奶奶、妈妈，对不起，请原谅我再次离家，离开这个本来就不该属于我的家。你们不必找我，也无需联系。这两年来，我已经习惯自己一个人的生活，习惯自己照顾自己，所以你们不必为我担心，我也不会想不开。我只是想一个人静一静。大姐、二姐，帮我多照顾妈妈和奶奶，日后有机会，我再来弥补自己的不孝，请你们多保重。这枚戒指，请代凡物归原主。不孝女，杨欣然敬上。二，用江湖话说，你今儿喝酒叫不仗义。我怎么就不仗义了？我都已经喝很多了，我下次不跟你喝。别别别别别别！哎哎，我给您鞠躬了啊，鞠躬了，鞠躬了。回家了，快点。你不跟我喝，我我找谁喝去？我我我找那个曹曹曹操喝去啊！我最不喜欢这个颜色，我怎么可能买？哎呦喂！说曹操咋杀出个曹亮来着呢？哎，冤家路窄呀！曹亮，你不是已经结婚了吗？你怎么还在这里跟其他女人乱来？你这样对得起欣然吗？跟你有什么关系？再说了，我根本就没跟欣然结婚，我把她给踹了。你不是老情人吗？你怎么不知道啊？什么你踹的？那明明是我把你踹的，好吧？瞧你那熊样，连婚礼现场都没敢去。曹亮，你知不知道？你知不知道欣然她已经怀孕了？啊？你这样做对得起她吗？你还好意思跟我说这个？我怎么知道那孩子是不是我的？你那么喜欢他，你娶了呀，直接喜当爹，多好呀！你个人渣，你混蛋，是不是？你躲开！但别打扰大家，这是我的事情。走，多欺负人少是吗？我告诉你，徐哥，从今天开始，别让我在路上单独遇见你。来呀，现在就来呀！你打我呀！我真的不知道，我真的不知道这两年在欣然身上竟然发生了这么大的事情。我一直以为他这么坚决的让我离开，谁？
是因为在别的地方找到了幸福，而这种幸福呢，又是我无法给他的，也是他特别渴望得到的。所以，为了让他幸福，我选择了离开。可是，我真的没想到，怎么会这样？怎么就变成了这样？曹亮这个畜生，也怪我，我就不该拦着你，好好揍他。也不知道欣然他现在怎么样了。发生了这么大的事情，也不知道他能不能挺过去。他能挺得过去，肯定特不容易。哎，怪不得我上回见他的时候。阿志，你看到欣然了？你在哪儿见到欣然？你为什么就不愿意告诉我欣然他在哪儿？你真想知道？说。我说，您的快递到了。就算我见到了他，又能怎样？关我电脑干嘛呀？我这做文件呢。嗯，没有，我我看一下电脑，啊，没事儿。你别把，千万不能把我的东西弄丢了。旭可，我电脑怎么打不开了？没有，刚我刚才就看了一下电影。你看了什么电影？嗯，没看什么，就苍老师那个。许可，你神经病啊！你竟然拿着我工作用的电脑用来看那些乱七八糟的东西，我里面的文件不见了怎么办？你知不知道我过两天要拿着文件去见客户的？我现在拿不出文件来，那你让我怎么跟客户交代啊姐，哦，你说有货送过来是不是？啊，好，我知道了。嗯，拜拜。怕是是中毒了。下个杀毒软件杀一下不就行？有你说的那么简单吗？
先别别着急，搁我楼下网吧里边认识有人，网管小三儿弄这个，哎呦，要是修不了怎么办？修不了，哥给你买新的。你给我一台新电脑又能怎么样呢？我要的是里面的文件，现在里面的文件不见了。旭哥，我现在有重要的事情，我要出去一趟。你现在立刻马上把我的电脑恢复原样。最重要的是里面那个叫服装的文件夹，里面的东西一定不能丢，知道吗？我一天到晚不敢出事儿，曹老师。哎呀，好小子啊，对着干是吧？安排好了吧？我等着我收拾你。你忍着点，一一会儿可能会有点疼啊。欣然，王欣然，你怎么了？怎么这么烫？你是不是刚刚淋着雨以后感冒发烧了？我问你啊，家里有没有感冒药或退烧药？那怎么办？那你等我会，我我下去给你买。李旭诺，怎么了？外面下着雨呢，打把伞吧。我知道了，等着我啊。欣然，刚刚药房的人说了，孕妇呢最好不要吃退烧药，刺激性太强了，建议呢喝一点降糖水。我刚给你熬的，来来给我给我，慢慢着点啊，有点烫。烫不烫？等一会儿喝完了呢，好好的睡上一觉，出一身汗，明天早上就没事了。再喝一点。别忙了，来来来，先喝口汤。我刚上网查了一下，呃，孕妇感冒以后呢，喝点汤对身体特别好，而且没有什么副作用。怎么样，好喝吧？嗯，很鲜。鲜的话，那你就多喝点，等凉了以后就不好喝了啊。嗯嗯，这几天不管是在夜校还是服装店，我总觉得有双眼睛看着我。嗯。是你吗？是，是大致告诉我你在服装店上班的，那我不太放心，所以就跟了过去。我怕你看见我讨厌生气，所以就远远的跟着，就这么跟了几天。我我本来提心吊胆，特别怕你发现我，没想到
，你早就感觉到了。啊，他最后还是跟你说了，也是，你们是好哥们儿嘛，无话不谈的。没有没有没有，这个事情真的跟大志没有关系啊。呃，那天是这样的，还是我逼他说出来你们的地址。欣然，恕我冒昧的问一句：现在既然你们已经分开了，而且你又怀有身孕，你为什么不搬回家住呢？对不起啊，是是是，是我多嘴。来来来来来，我喝汤喝汤。你自己喝啊。那这样，你喝完汤以后睡一觉，我有点事情，我得回家忙一会儿，忙完以后我再过来。好啦，你不用管的，你忙你的去吧，我自己可以照顾好自己的。嗯，好了，嗯，那行，我就先走了。你一会儿喝完汤以后，你直接就把碗放在这儿吧，你不用洗了，我来洗。你现在不能碰凉水啊。嗯，路上小心。嗯，有什么事给我打电话。嗯。姐，以前好多了，谢谢关心。啊，你说那些衣服吗？嗯，都放在仓库上面的那个纸箱子里面呢。找不到啊。哦，那好，那好，那我现在马上过来。哎，没事没事。嗯，拜拜欣然，不好意思啊，你还在生病，特意叫你跑来一趟。快递马上来了，实在没办法，要不然也就不用这么着急了。没关系的，反正也是我的工作职责嘛，而且我好多了。啊、我看你脸色还是不太好。这样吧，一会弄好了以后啊，你还是赶紧回家休息，等病好了再来上班。嗯。周姐，你看是不是这件啊？哎，你在什么地方找到的呀？这儿。哎呀，我怎么找了半天就没找到呢？哎，电话来了。嗯。喂，你好。啊，阳光山到了。嗯，好。行，好的好的。啊！欣然，欣然，哎，欣然。欣然，欣然，你没事吧？你怎么了？小心点，欣然，你要坚持住，我会一直陪着你的啊！欣然，欣然，快一点，医生，医生，欣然，你一定会没事的，欣然。孕妇怀孕的头三个月特别关键，营养一定定的跟得上。可是你这朋友他。身体实在太虚弱了，营养没跟上，孩子在他肚子里发育的很不好，所以小伙子真对不住，我们没能保住小生命。欣然，都是我不好。要不是我的离开，你也不会受这么多的苦。如果时光可以倒流的话，那么我庞山，我绝对不会再离开你。我会一直守在你的身边，我不会让你再受到一丝一毫的伤害。欣然，你怎么样？感觉怎么样？好，许诺，我
刚刚摔了一跤，孩子应该没事吧？行了，这药我也换好了，中午再换一次药，下午就能出院了。谢谢你啊，李护士。哎，你来了，啊、换完药了。是啊，谢谢。嗯、没关系。怎么样，醒了？好点了吗？挺好的。我给你买了粥，那个一会儿呢，等你洗完脸、刷完牙以后就可以吃了。嗯，我先给你晾一会儿啊，现在有点烫。最新一期的时装杂志，我在你家里的时候看见前两期的，我想你应该会喜欢吧。你还跟以前一样这么细心。这一些呢，都是跟我妈学的。哎，你不知道，许可特别讨厌我这一点。她那个时候就跟我说，她说每天就婆婆妈妈的，一点小事都要管，烦都烦死了。赶紧来喝粥吧。嗯。大志，我接个电话。好。喂，大志啊，这么早，怎么了？那个欣然好点了没有？欣然他好多了，今天还吃了点东西，情绪也比前两天稳定了。那就好，那就好。哎，这样啊，凯总呢给我打电话，说是约你上午看书稿，然后就咱上个月的咖啡店，十点。我们不是约了后天吗？怎么突然间改时间了？他说他们老板今天正好有空，就是想一起看一看。可是我还有一小部分没有完成呢。人家说了有多少看多少，大概就看一个感觉呗。那行，你先带着东西过去，然后我从医院出发过去跟你碰面。哎，对了，家里那边你联系了吗？家里我来通知。好嘞，嗯，拜拜。爸，嗯，你这倒靠谱吗？我总觉得心里不踏实。就我妈跟许诺，他俩都蒙在鼓里，万一穿帮了怎么办？总要试试吧。好了，放心，你妈那里我会想办法疏通一下。哎，妈那倒还好，我毕竟是她女儿，她也不能把我怎么样。可是许诺，怎么？啊，放心，老爸呢？会有办法的。如果许诺那边真的有什么问题，我去解释。你爸这么会说话，他一定会听懂的。你，我怎么，信不过老爸？好好好好好好，去咖啡馆再说。嗯。来，林总、凯总，你们看看，这几套呢都是海洋系列的。您看看衣服的款式都很优雅，而颜色又很清新，所以呢，我在设计海报的时候，呃，特地的让它有这种通透的感觉。还有您看看这个，所有海报它的背景的颜色还有装饰的元素呢，都重点突出的是海洋的一种气息。呃，但是我就怕许诺，你是本地人吗？没错，我是土生土长的本地人。家里除了父母以外，还有什么别的人吗？我，我爸妈已经过世了，但是还有个哥哥。哦，继续说。嗯。呃，还有这个，这个呢，主题是玫瑰色的人生，为了映衬的是这玫瑰印花系列的裙装。还有，您看看这个海报。像你这样的设计师，一个月的工资大概有多少？嗯，林总，您刚才问的几个问题，都是在考察我的设计能力吗？我只是听凯总说，这次他给你们的设计和制作费用都不低，我好奇而已。哦，这所有的费用呢，都是归公司的，我是拿固定的月工资
但如果说林总您能够采纳我的设计的话，我还会有一部分的奖金。那你的月薪够你生活吗？林总，我觉得挣的钱的多少和是否足够生活是没有必然联系的，因为人的欲望是无止境的。就比如说，您现在挣的是一万块钱的工资，但是您想过的是十万块钱的生活。当然，如果说你挣到了十万块钱，又想过一百万的生活，那依然是不够的。这主要是看一个人的心态是怎么样子的。而且，你要说要挣多少钱才算是足够，那永远都没有上限。我想，林总，就像您现在这样的身家，也肯定有过不上的生活吧。你说的很有道理，可我想问你，你要的是什么样的生活？我不，你不用说，其实我也明白，像你这样的年轻小伙子，其实你们根本就不用奋斗，找一个富家女，做个上门女婿，然后想要过什么样的生活，就能够过什么样的生活。林总，我我我现在不知道。您要跟我说的到底是什么一个意思？嗯，请问林总，是不是可以绕开这些私人问题，直接对海报和画册做评论呢？我为什么要绕开那些话题？我是你妈，我想问什么就问。你认为我跑题了吗？呃，林总，这是。行了，你女儿到今天这么任性，都是因为你惯的。今天我来，我就是想要告诉你。以他的身份和收入，跟你并不合适，你死了这条心吧，妈。嘉玲，这到底是怎么回事？啊啊，许诺啊，你听我解释啊，这全都是我的主意，不关家里的事啊。嗯，许诺。等等，许诺，许诺，你先听我解释好不好？有什么好解释的？你觉得你这样捉弄人有意思吗？我没有要捉弄你，我是真心想给你介绍业务的。我爸的身份他虽然是假的，可是那些海报和画册都是真的。可是为什么我一点没有感觉到今天是在谈海报和画册？今天这个事情是个意外，本来我妈不会掺和进来的，是因为。因为什么？因为我妈为了扩展她的事业，所以想让我跟别的家族联姻。我不想跟我不喜欢的人过一辈子，我就跟我妈说我有喜欢的人了，她就非要见你。所以，我也知道你是不可能会以我男朋友的身份来见我妈的，所以我爸他就想了这个办法。你你别生气、啊，嘉玲。你对我种种的好，你对我的付出，我真的不知道该说什么才好。但是今天呢，我真的全明白了，你跟我完全就是两个不同世界的人。你有你自己的价值观，而我呢，我有我自己的尊严。所以无论如何，我们两个是不会产生交集的。不是许诺，如果是因为今天的事情的话，我向你道歉，对不起。真的不是故意。应该跟你说对不起那个人是我。对于那天晚上所发生的事情，我真的不知道该用什么样的方式来弥补。所以嘉玲，你想要打我，你想要骂我，我都不会有半句的怨言。那天晚上的事情，我根本就没有怪你的意思，那是我心甘情愿的。我都说了，你现在不爱我没关系，我可以等，我可以等到你爱上我为止。那如果你等不到呢？其实我的心里一直住着一个人，虽然有一段时间，他曾远离我，但是我一直无法将他从我心里抹去。我想现在，我的心里也容不下其他的女人，所以，如果你无法把我当做普通朋友的话，抱歉。
怪你，都是你出的馊主意，许诺他现在再也不理我了。嗯嗯嗯，是是是，都是我的错。回头我去找徐诺解释解释。好了，你哭吧，哭了会比较舒服。送餐那个师傅一直在跟我抱怨你，说你点餐时候简直太啰嗦了，一会儿说不要放盐，一会儿说要不要放味精的，他说还不让你自己回家做得了。只要我有时间的话，我肯定自己亲自做给你吃啊！哎，我刚刚去问了医生，医生说你挂完这瓶点滴以后就可以出院了啊！还有，哇！我听其他人说，病人在出院的时候呢，如果能收到一束鲜花，那就寓意着幸福健康，所以我就买了一束送给你。郁金香和百合怎么样？喜欢吗？你还记得啊？你工作结束了吧？顺不顺利啊？啊、呃，挺顺利的。我下午还请了假，没什么事，我就送一会儿你出院以后我就送你回家。嗯，好吧，啊。怎么啦？有什么事儿吗？没事儿。哦。乖女儿，你午饭都没吃啊？要不要喝碗银耳羹？不吃，没胃口。哈，没关系啦。老爸想当年在香港的时候，就听人讲啊，做人最要紧的就是开心。开心，开心！如果不是你出的馊主意，我能这么不开心吗？本来还可以跟许诺一起工作，现在可倒好。好了，都是老爸不好。来，欢迎回家。欣然，事情呢是这样的啊，我在医院的时候，呃，不就是听医生说你现在需要静养，那一个良好的环境和心境对于你来说非常重要。那我就想，你一个人在这冷冷清清的，什么都没有，那就找点什么东西给你做个伴儿吧。小动物怕你不喜欢，所以我就弄了一些花花草草的给你做个伴。嗯，不好意思啊，我事先都没有跟你打声招呼，就自作主张。不不过没关系，呃，只要你不喜欢的话，我马上到楼下的花店，让老板把它都搬走。没有啦，我特别喜欢。其实我刚刚搬进来的时候也很想买，但是一直没有时间，所以。那这么说，我们想到一块儿去吧。嗯嗯，来来来，你给我坐。